محصلین عزیز السلام علیکم در این بخش پروگرام امروز ما موضوع جدید بر شما آغاز میکنم که یا مضمون جدید را آغاز میکنم که نامش نوشته است ریاضیات تالیسه معادلات تفاضلی این معادلات تفاضلی نیست یک بخش مهم از ریاضیات است که کاربوری ازی بسیار جاد بوده و بسیار مهم بوده و این مضمون بعد از ریاضیات عالی یک و ریاضیات عالی دو برای محصلین پول تکنیک در سمستر سه تدریس میشه موضوعاتی که تحت این مضمون یا تحت عنوان این مضمون که بنا معادلات تفاضلی است آنهایی را کار میکنم که معادلات تفاضلی خطی ترتیبی اول است معادلات تفاضلی بر نولی است معادلات تفاضلی با دفرانسیل کامل است معادلات تفاضلی خطی ترتیب دوم متجانس است و معادلات تفاضلی ترتیب دوم خطی متجانس با ضرائب ثابت است معادلات تفاضلی ترتیب دوم غیر متجانس است و بالاخره بالاتر از اون معادلات تفاضلی ترتیب اینوم است و سیستم معادلات تفاضلی خطی را به شما معرفی میکنم و حل هر یکی از یار برای شما میخوایم تشریح کنم به خاطر از که برای ازی که چرا ای اینا بسیار مهم هستند و ما موضوع را برای شما روشن میسازم شما در گذشته ها تابی را به این شکل داشتید یعنی به این که اگر ما یک معادله داشته باشیم که اف ایکس و وای مساوی به صفر این معادله معادله است که رابطه بین متحول ایکس و تابع وای نشان میده اما بسیار پدیده ها فنکشن ها و قضایای در زندگی ما است که این کافی نیست که به این شکل رابطه تنها بین متحول ایکس و تابع موجود باشد بلکه پدیده های هستند که رابطه بین متحول اکس و مشتقات تابعه را با خود تابع نشان میده با این مفهوم که معادلاتی را از این گونه اگر داشته باشیم که وای مسایی و اف اکس و وای زبر و وای دو زبر و نقطه نقطه به این شکل در حقیقت یک رابطه است که بین متحول اکس و مشتقاتش و تابعه را ارامه میکنه یا این را ساده تر اگر نوشته کنم یعنی رابطه هایی که به این شکل ارائه میشن معادلاتی که به این شکل ارائه میشن اکس وای وای زور وای دو زور و غیره و غیره مسایی سفر این معادلات معادلاتی هستند که تنها رابطه بین متحول اکس و وای نیست و این رابطه بین متحول اکس و مشتقات تابع و خود تابع در اینجا موجود است بنان وقتی که همچون پدیده ها را ما برمیخونیم باید ما حل از این معادلات باید بفهمیم اگر مادلت این معادلات بنا معادلات تفاضلی یاد میشن تعریف معادله تفاضلی امی است که معادله را معادله تفاضلی میگوییم که در اونجا هم اکس باشه هم وای باشه هم وای زبر هم وای دو زبر و مشتقاتش موجود باشه بنا در هر رابطه که رابطه بین متحول و تابع و مشتقات تابع برقرار شده باشه این را بنا معادله تفاضلی یاد میکنن ضرورت میفته که معادلات تفاضلی را ما باید حل کنیم هر کدام میشه مثلا اگر معادله به این شکل باشه که اف ایکس و وای و وای زبر مساوی صفر این معادله معادله تفاضلی خطی ترتیبی اول است اگر باز معادله این شکل باشه وای و وای زبر و وای دو زبر یعنی این مساوی صفر این معادله معادله تفاضلی ترتیب دوم است بنان به همی شکل تا ترتیب انوم اینا حل از اینا چیگونه حل های از یا پیدا میشه حل از اینا چیگونه ما باید از اینجا حل پیدا بکنیم از اینا چیگونه باید ما حل پیدا بکنیم هر کدوم از اینا را باید حل هایش را بگانیم باز هم برزی که چی ضرورت میفته که ما این مسائل مطرح میکنیم ما دو تا مثال برای شما ارائه میکنم دقت کنین مثلا ما فرض میکنیم که یک جسم از یک ارتفاع بالا رها میکنیم 
واضح است که بالای از این جسم سه قوه عمل میکنه یعنی تکرار اگر من یک جسم از بالا به طرف پایین رها کنم و هدف من سرعت جسم باشه که با کدام سرعت این جسم به طرف پایین حرکت میکنه یعنی منظور من ای باشه که یعنی ما وا وی تیر وی در زمان تی پیدا کنم خب سه قوه را ما باید بررسی کنم تا ای که ما سرعت ای جسم به طرف پایین مطالعه کرده بتونم یک قوه امی است که نظر و قانون نیوتن نیوتن میگه که کتله ضرب دی وی بر دی تی مسایی و قوه است قوه که بالای جسم عمل میکنه از نظر نیوتن امی است ام وارد از کتله از دی وی بر دی تی وارد از سرعت لازوی همی جسم است که مسایی و قوه اف میشه دو قوه دیگه هم بالای ای ای جسم عمل میکنه یکی عبارت از کشش زمین است امجی که اما قوه جاذبه زمین است که ایره جسم میکنه و از طرف دیگه استکاک هواست که اگر ایره میو ضربه که بگوییم و ای استکاک هوا باشه زمانی که به طرف این پایین میه هوا هم یک قوه بالای شمال میکنه و با این معنا که یعنی قوه که بالای از تار با در نظر با این می بالای این جسم ما با در نظر داشته ای دو قوه به وجود می آید او عبارت از چی است؟ عبارت از F مساوی است با ام جی ام ضرب جی منفی میو ضرب که این است اگر ای دو قوه را ما مساوی قرار بتیم پس از اینجا چه حاصل می کنیم؟ حاصل می کنیم که ام ضرب ام ضرب دی وی بر دی تی مساوی با ام جی منفی میو ضرب در تا این رابطه به وجود می آید واضح است که یک معادله تفاضلی است ای چی است ای عبارت است از ام ضرب وی ضرب تی مساوی با ام جی منفی میو ضرب ک این معادله که در اینجا باید وی تی باید محاسبه شوه و در حقیقت امی سرعت ای جسم به طرف بالا با این دریافت شوه به چنین یک رابطه بر میخوریم که این نشان میده که یعنی وی و مشتقاتش یعنی سرعت و مشتقات سرعت و با هم چه دارن رابطه دارن اینی رو بنام مادر تفاظری یاد میکنن بران حل از ما به حل از ما نیاز داریم این رو باید حل بکنیم یک مسئله دیگر هم مطرح میکنم فرس میکنیم که به طور مثال ببین این یک مثال دیگر رو مطرح میکنم فرش میکنیم یک تار متجانس ها از دونو کش میگیریم اویزان میکنیم اینی حال تا به خود میگیرم دقت کنیم میور میور اکس باشه میور میور وای باشه و تار هم به این شکل از دونو کش میگیریم طبیعی است که اینی حال تا به خود میگیرم بالای از این تار سه قوه عمل میکنه یک قوه خو وازیز اگر ما در اینجا دو نقطه یکی ام سفر و دیگه هم ام در نظر بگیرم یک قوه با با اگر در نقطه ام یک مماس رسم کنم به امتداد مماس یک قوه عمل میکنه که نامش تی بگم یک قوه دیگه عبارت از وزن اینمی تار است که اگر من اینمی تار که از بین ام سفر تا ام سی در نظر بگیرم وزن ازی است که این اگر ملمدا ضرب در اس بگویم که اسی طول باشه وست نیزیست که بالا ازی عمل میکنه از جانب دیگه یک قوه دیگه به شکل افوقی عمل میکنه که اگر ایره ما فرش کنیم ایچ یعنی قوه عمل میکنه که ایره نمیگذاره که به طرف پایین در حرکت شوه به این یک قوه است نیز عمل میکنه که اگر ایره اچ بگویم با در نظر داشته اینمی سی قوه ما میتونم نوشته کنم که کوس هاین این فی این یک زاوی فی به وجود می آید کوس هاین فی مساویز به زل مجاور بر واتر یعنی اچ بر تی اچ بر چند اچ بر تی ساین فی ساین فی ساین فی مساوی می شود زل مقابل بر واتر زل مقابل ما وزن تار است که لمدا ضرب اس بر تی این حالت به وجود اگر من از اینجا این طرفین رو وسطین کنم پس تی کو ساین فی 
مساوی میشه با H T ساین فی T ساین فی مساوی میشه با لامدا S اگر ای دو تارا ما طرف و طرف ای را تقسیم ازی کنم تی با تی خلاص میشه ساین بر کوساین تان جان تی فی میشه مساوی ای را که تقسیم ازی کنم ای در حقیقت میشه لمدا بر لمدا اس بر اچ اینی حالت میگید و تان جان تا شما میفهمین که تعریف مشتق است خیلی از اینجا حاصل میشه که امی تان جان تی فی مساوی با دی وای بر دی اکس است و این مساوی میشه لمدای بر اچ ضرب اس این حال در خود میگیره اگر ما فرض کنم که این ما مساوی بر اچ بر لمدا باشه اچ بر لمدا بر اکسش باشه باز از اینجا ما میتونم بگویم که دی وای بر دی اکس مساوی میشه یک بر ای اس این حال در میگیره برای که اس امو طول است در حقیقت ای رو باید پیدا کنیم نظر به مشت... مشتقات اس پیدا کنیم از دو طرف مشتق میگیریم از اینجا دی دو وای بر دی اکس دو نظر به اکس از دو طرف مشتق میگیریم یک بی ای یک بری عدد ثابت است یعنی دی اس بر دی اکس این حالت رو خود دفرانسیال ای طول قوس ما میفهمیم از درسای گذشته که دی اکس مزاوی است با جزر یک جمع دی وای و دی اکس کل مربع یعنی وای زور دی اکس اینی است دی, دی اس ما عبارت است اینی اینی ای دفرانسیالش اینی چیز است اگر این قیمت دی اس ما بیایم در جایش وضع کنم که دی اس چند است بالاخره ای دی اکس با ای دی اکس اختصار میشه وقتی که بگذارم دی دو وای بر دی اکس دو مساوی یک بر ای جزر یک جمع دی وای بر دی اکس کل مربع اینی چی اینی معادله به وجود میه این معادله رو بنامه معادله تفاظلی ترتیب دوم یاد میکنن و از این جست که ما باید این منحنی رو میتونم پیدا کنم که عبارت از وای است این از این میجست که ما باید وای پیدا کنم این رو باید حل کنم معادله تفاظلی ترتیب دوم باید حل کنم از همی خاطر است که ما باید حل معادلات تفاظلی را حل ترتیب اول بفهمیم حل ترتیب دوم بفهمیم معادلات متجانسش کدام از خطیش کدام از برنولی در این مورد چی میگه و تایی که کلا ما میخواییم که این لکشر اگر به حیث لکشر یک بگیریم ما میخواییم که در تمام لکشرهای خود هر گونه مادر تفاظلی رو که ظاهر میشه ما اونا را مورد بررسی قرار میتونم و اونا را حل میکنم تا هر گونه فنکشن هر گونه پدیدی که در زندگیتان برمیخوره و رابطه بین تابع مشتقات و متحولش به وجود میه او را ما باید بتانیم حل بکنیم اول باید حل مادرات تفاظلی رو بفهمیم تا اینکه چینی مادراتی رو که ما در پدیده ها برمیخوریم اینا را حل کرده بتانیم محسنین بسیار عزیز تشکر از توجهتان و لکچر دوره تقیید کنید